皆さんこんにちはこんばんは先生と申します今回はビルドダイバーズリライズより HG ガンダム WO スカイメビウスを全塗装していきたいと思います実はガンダムビルドダイバーズシリーズは全部は見てないんですがパッケージアートがとてもイケメンだったんで買ってしまいましたジャケ買いですねまあ、前回の PG から HG なんでサクッと作りたいと思いますそれでは動画をご覧くださいどうぞ早速開けて確認していきます袋はこんな感じですかなり少ないですねまあ前回の PG から HG なんで当たり前かいや安心しますねこのパーツの量説明書には詳しく機体設定が書いてありますねわからないんでとても嬉しいですねパーツを並べるとこんな感じかなり少ないですねまあ、ほとんどが余剰パーツなんでもっと少ないですそしてポリキャップクリアパーツエフェクトパーツそしてこちら光の翼のキラキラしたエフェクトパーツですねホイールシールが1枚付いてますこのガンダムいろんな形態に変形できるみたいですねかっこいいですね早速ランナーからパーツを切り出していきますちっちゃいですねそしてこのパーツ余剰パーツですそして前回出したパーフェクトグレードアンリーシュズ RX78-2 のガンダム全塗装動画が現時点で 6.6 万再生ととても再生されました見てくださった皆さんありがとうございますこれからもよろしくお願いしますまだ見てない方はぜひご覧になってみてくださいかなり大変でしたそんなこんなでパチ組が完成しましたかっこいいですよねこの機体はダブルをベースに多作品の主人公機の要素を加えているということでかなり、えー、好きって感じですね意外とフォルムも悪くないですよねこちらを早速全塗装していきたいと思いますそれでは行きましょうまずはヤスリがけと表面処理を行っていきますこのパーツ引けがかなり入ってますよねで今回ゴッドハンドさんのこちらエッジ出しヤスリを購入したのでこちらを使っていきたいと思いますこちらのヤスリステンレスなんでしっかり面が出せます右が処理後左が処理前ですねちょっと分かりにくいかもしれないんですがかなり面を出せますこちらボディのパーツなんですがかなり面が出ていると思いますそしてこちらのヤスリステンレスなんで錆びないとてもいい道具ですねそしてもう一つ同じくゴッドハンドさんからメタテヤスリを購入してみましたもともとあるパネルラインを彫り直せますし筋彫りのきっかけ作りもできますはい、こんな感じで右が処理後左が処理前ですねしっかり掘れてると思いますそして今回プラ板でディティールアップしていきたいと思いますこちらバックパックの肩の部分ですね裏打ちパーツを作ってみたいと思いますまずはこのようにマスキングテープを貼りまくってガイドを作りますそしてそれに合わせてプラ板のテンプレートを作りますこちらの方法は YouTube でプロモデラーさんの方が紹介してたやり方なんですけどとてもやりやすいなって思います作ったテンプレートを好みの厚さのプラ板に接着剤でくっつけますそれに合わせてカットしていきますプラ板のカットってかなり難しいですよね切れるデザインナイフを用意した方がいいかもしれないですねはいこんな感じでできましたどうでしょうまあ、初めてにしてはいい感じなんでしょうかねちょっと寂しかったんでディティールアップもしてみましたこんな感じです
どうでしょう悪くないんじゃないでしょうかその他いつも通り筋彫りやマイナスモールドの追加を行っていきたいと思いますまずはこの太ももの部分にマイナスモールドを追加していきたいと思いますこの彫刻刀でグリグリ穴をまずは開けますそして細い高根から徐々に掘っていきますまずは 0.15 そして 0.3 最後に 0.5 で掘っていきます。はいこんな感じで掘れましたねそこにプラチップを埋め込んでいきたいと思いますこんな感じですねちょっと飛び出てる気がするので後でニッパーでカットします続いてこちらのパーツの筋彫りを行っていきますガイドテープではなくてプラ板でテンプレートを作りましたまず最初にこのニードルですねこちらで毛描いていきますニードルで毛がいていくときっかけ作りになるんですけどもどの方向から刃が当たっても同じように掘れるのでまずはニードルで掘った方がやりやすいですねその後にタガネで掘り直していきますはいこんな感じですね筋彫りが切り替わるところが少し折れちゃってる気もしますがいい感じにできたのではないでしょうかはい、全部のディティールアップが終わりましたこんな感じですね腰の部分のモールドにはプラチップを入れてますボディはこんな感じそして肩アーマーはよれた部分は太くしてそこにプラチップを入れることにしましたバックパックのこのパーツは肉抜き穴をプラ板で埋めて少しディティールアップしています塗装前の処理が終わったので早速塗装に移りますナイブフレームを塗装していきますこちらメカサフライトで塗っていきますこんな感じで左が塗装庫ですね続いて白以外の外装パーツにはサーフェイサーホワイトを最初に拭いていきますはいこんな感じですね青のパーツを塗装していきますまずは MS ライトブルーにニュートラルグレー2を混ぜて調色したものですこんな感じですねもともとの成型色よりもちょっと淡い色になっていると思います紫色のパーツはこのエグザムブルーとラベンダーを混ぜたものを塗っていきますこんな感じですねハイニューガンダムの紫って感じの色ですね濃い青のパーツにはこの先ほど使ったエグザムブルーにニュートラルグレーを混ぜたもので塗装しますはいこんな感じですねさっきと変わらないかもしれないんですが比べるとこんな感じしっかりと色分けができていると思います黄色のパーツにはこちらエヴァのバーミリオンにニュートラルグレーを混ぜて調色したものになりますバックパックの関節部分や武器類はこのネイビーブルーで塗ってますこんな感じですね左が塗装後になります最後は白のパーツです下地はグレーサフを拭いてます明るい色にはセールカラーに EX ホワイトを調色したものもう一つの白はガルグレーに EX ホワイトを調色したものを塗っています
白の塗り分けって大変ですよねかなり朝食が難しいイメージですねまだまだ勉強が必要ですこれで塗装が完了墨入れや部分塗装を行っていきたいと思いますまずは墨入れはこのダークグレーで行います光沢塗料を調色しているので墨入れが楽ですね半光沢や艶消しで拭いちゃうと墨が入んないんで一回トップコートを拭くという無駄な作業が入ってしまいますね埋め込んだプラチップはこのエナメル塗料で塗装していきたいと思います蛍光ピンクを混ぜたんですけど光ってないですね混ぜると光らなくなるんですね早速面相筆で塗っていきますこの塗装、側面もしっかり塗った方がいいと思うんですがはみ出すのでかなり難しいですよねなんで今度は最初にエアブラシで塗装するっていうのも考えてみたいと思います、まあ、こんな感じで仕上がりましたどうでしょうかその他ディティールアップはこの肘の部分ですねここの肘の部分にクリアパーツがあったのでいつも通り長谷川さんのクリアブルーフィニッシュを貼ってディティールアップしましたそして目の部分はこのエナメル蛍光ブルーで塗ってあるのでこのように UV ライトを当てると光ります最後にデカールやシールを貼っていきたいと思いますいつも通りマックセッターをこのようにちょん付けして貼りたいデカールをスライドさせて貼っ付けます綿棒で水を押し出して圧着させていきますこんな感じですねとももの部分も少し寂しかったのでこちらをディティラップしていきます使うのは100均で売っているデコレーティブテープこちらキラキラしたテープなんですがホログラムのような処理がされていますねこのシールを細く切って貼っていきます爪楊枝でしっかり貼っていきますはいこんな感じですねキラキラしてるしホログラムみたいなシールになってますねかなりいいですね100均恐るべしし最後に艶消しのトップコートを拭いて完成しました早速組み立てていきたいと思います今回使ったデカールはこの RB コーションデカールのグレーオレンジというものになりますグレーなんですがそこにポイントとしてオレンジが入っているのでワンポイントアクセントとしては素晴らしいデカールかなと思います結局サクッと作るといったもののかなり時間がかかってしまいました少し無駄なディティールアップをしすぎたかもしれないですねしししまましたた UV ライトを当てると目がこのように光りますかっこいいですねイケメンブラウチパーツはこんな感じですね少し寂しんでデカールを貼ればよかったかもしれないですねはい完成しましたどうでしょうかかなりイケメンだと思いますこの GN ドライブの中もシールを貼ってますほぼ成型色で塗ったんですが少し調色して淡い感じにしたんですが
かなりいい感じだと思いますビームライフルにも先ほどのシールを貼っていますそれではターンテーブルでポーズを決めて見ていきましょうガンダムビルドダイバーズリライズより HG ガンダムダブルオスカイメビウスそれではご覧くださいどうぞはい、今回はガンダムビルドダイバーズリライズより HG ガンダムダブルオースカイメビウスを全塗装してみましたいかがだったでしょうかこのキットパッケージだけで買ってみたのですがかなりかっこいい機体でしたさすがエースキエフェクトパーツも付属しているのでかなりお得だと思いますでも今 Amazon を見ると定価よりも高いんですがねまだどこかに眠っているかもしれませんもし見つけたら購入してみてはいかがでしょうかそして今年発売のガンプラがたくさん発表されましたね先行のハサウェイ公開に合わせてクシーガンダムを発売されますねかなり楽しみです個人的にはモビルジンにも注目しています量産機好きの方は興奮しているんじゃないでしょうか私もできるだけ最新のキットを塗装して今年も頑張っていきたいと思いますそれではご視聴ありがとうございましたよろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またアドバイスやコメントをお待ちしております。また次回お楽しみに。バイバイ。